எல்லாருக்கும் வணக்கம் மக்கள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்னுடைய ரொம்ப காமெடியாக நான் அப்படின்ட்டு அட்டன் பண்ணேன் எனக்கு எப்படி ஜாப் எனக்கெல்லாம் ஒரு ஜாப் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்றத இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் எப்படி ஜாப் அட்டன் ஜாப் எப்படி ப்ளேஸ் ஆனேன் எந்த மாதிரிலாம் எனக்கு நான் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் ஃபேஸ் பண்ண அப்படின்றத உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து அதில் நான் வந்து டிசிஎஸ்ஸை ப்ளேஸ் ஆகிருக்கேன் ஸோ நிஞ்சா ப்ரொஃபைலில் அது அதுக்கு டிசிஎஸ்க்குள்ளேயே நிறைய ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி செப்பரேட் வந்து வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வீடியோஸில் போட்டிருக்கோம் ஸோ எப்படி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண டிசிஎஸ் கோட் விட்டு ஒரு வீடியோ இருக்கும் அதை பார்க்காதுக்கும் இப்போ அதில் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க சரிங்களா ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம நம்ம ப்ரோ நம்மளுடைய சேனலில் வந்து காம்படிட்டிவ் ப்ரோக்ராம் சம்மந்தமாக நம்ம டிசிஎஸ் கோட் விட்டா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ப்ரோக்ராமிங் கான்செர்ட்லாம் நடத்துவாங்க ஸோ அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் வீடியோஸ்லாம் நம்மளுடைய சேனலில் வந்து நிறைய தமிழ்லேயே போகிறோம் ஸோ தமிழில் வந்து கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம தான் போகலாமே நான் டிசிஎஸ் கோடு விட்டா வந்து சீசன் எயிட் வந்து அட்டன் பண்ணேன் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நடந்துச்சு ஸோ ஜூன் மாதம் நடக்கும் ஜூன் மாதம் அட்டன் பண்ணிட்டோம் ஸோ கொஞ்சம் பேர் தான் காதல் அட்டன் பண்ணிட்டோம் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ ஆறு மணி நேரம் ஆறு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம் ஸோ ஆறு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண அவசியம் கிடையாது நாங்கள் வந்து ஆறு மணி நேரத்தில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு நான் அவ்வளோ ஸ்டஃபாக கொடுப்பேன் ஏன்னா நான் அந்தளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணல வேறு அளவுக்கு நம்ம முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி காம்பிடிஷன் அட்டர் பண்ணலாம் வந்து அனுபவம்லாம் கிடையாது ஏதோ ஹேக்கர் அங்கே ஹேக்கர் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து நாங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அந்தளவுக்கு நாங்கள் எதுலேயும் ஸ்டாங்கெலாம் இல்லை அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் அல்கோதரம்லாம் அதில் ஸ்டாங் கிடையாது ஸோ அது எங்கே அப்ளிகல் பண்ணோம் இல்லை ஆல்ரெடி படிச்சு வச்சுருந்தோம் பட் அதை எப்படி அப்ளிகல் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் மாதிரின்ற அந்த அளவுக்குலாம் நான் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகலை ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதே அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு நான் ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படியே ஒரு முட்டி மோதி வந்து சால்வ் பண்ணியாச்சு சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறமா என்ன நினச்சா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எங்களுக்கு வந்து ஒரு மெயில் வந்துச்சு மெயில் வந்து என்னென்னா ஸோ ஒருத்தர் மெயில் பண்ணியிருந்தாங்க டிசிஎஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி வந்து செலக்ட் ஆகிட்டிங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் ரேங்க் உள்ள ரேங்கிங் வரும் அதில் ஸோ நம்ம கோட் பண்ண கோட் பண்ணால் சப்மிட் பண்ண சப்மிட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் ரேங்க் உள்ள நீங்கள் வந்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேரெக்டாக வந்து டிசிஎஸ்க்கு ஜாப் ஆஃபருக்கு இன்டர்வியூ வைப்பாங்க ஸோ நீங்கள் போய் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஆக்சுவலி நான் வந்து ஆர்ட்ஸ் படித்தேன் ஸோ நார்த் காலேஜ் வந்து போனேன் ஆனால் மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் தெரியல ஆர்ட்ஸ் படித்தா அந்த டிசிஎஸ் கோட் விட்டு பண்ணிருந்தேன் <laughs> ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணேன் தென் வந்து எந்த இடத்துல இன்டர்வியூனா ஸோ சென்னையில் தான் எனக்கு இன்டர்வியூ நடந்துச்சு ஸோ இது இந்த ஆஃபீஸ் வந்து ஸ்டோடிங் ஆலில் இருக்குது ஸோ அந்த ஆஃபீஸ் தான் வந்து மார்னிங் வந்து எங்களை எத்தனை மணிக்கு சொன்னாங்கன்னா ஸோ நான் நான் வந்து அப்போ கோயம்புத்தூரில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ கோயம்புத்தூரில் வந்து நான் வந்து இங்கே வரணும் ஸோ சென்னைக்கு வரணும் சென்னைக்கு வரதுக்கு ஸோ நிறையா அதிலே வந்து நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சு ட்ராவல் எப்படி வர்றது அந்த மாதிரிலாம் விஷயம்லாம் வந்து யோசிச்சு ஸோ அன்னைக்கு மார்னிங் ரீச் ஆகிட்டோம் ஸோ மார்னிங் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா உள்ளே போகிறோம் உள்ளே போக சொல்லி ஐடி கார்டு ஆதார் கார்டு ப்ரூஃப் எடுத்துகிட்டு போனோம் சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே ஜெராக்ஸ் எடுத்துகிட்டு எல்லாமே வந்து உள்ளே போகிறோம் உள்ளே போகும்போது என்ன நடந்துச்சுன்னா எல்லோரையும் ஒரு செட்டில் வர வச்சாங்க உட்கார வச்சுட்டு அவங்க ஒவ்வொருத்தர் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபை பண்ணி வெரிஃபை பண்ணி வந்து உள்ள வந்து ஒவ்வொரு பேட்சாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேரும் அமைச்சிட்டு இருந்தாங்க வேறு ஃபஸ்ட்டு வராங்களோ ஸோ அவங்களாம் வந்து வெரிஃபை பண்ணி வெரிஃபை பண்ணி அமைச்சு விட்டுருந்தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேரும் உள்ளே போய் உள்ளே போயிட்டு உள்ள இன்டர்வியூ பண்ணலுக்கு முன்னாடி உட்காந்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அங்கே என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்ம டாக்குமெண்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு போனோம் வெரிஃபை தென் நம்ம இது வந்து டிசிஎஸோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நீங்கள் கம்பெனி கேம்பஸ் கம்பெனிலாம் அப்ளை பண்ணும்போது டீச்சர்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணுவீங்க அதை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு இதுவாக எடுத்துகிட்டு வரணும் எப்படின்னா ஒரு ப்ரிண்டவுட் எடுத்துகிட்டு போவீங்க வேலைக்கு போகும்போது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுப்பாங்க நீங்கள் இதெல்லாம் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கொண்டுட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஸோ அதுக்குள்ளே போகிறோம் போகும்போது என்ன ஆச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணேன் என்னோடய அப்போ அவசரமாக சா கோயம்புத்தூர் கிராமத்தில் வந்து ஜெராக்ஸ்லாம் எடுக்காமல் என்ன பண்ணுறேன்னா சரி இருக்கு ஜெராக்ஸ் வச்சு நான் மாலிப்போம்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போயிட்டேன் உள்ளே
பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதுவும் சாப்பிட்ல டீ குடிச்சிட்டு மட்டும்தான் போனோம் அதே மாதிரி ஆஃப்டர்நூனும் வெயிட் பண்ணுறோம் ஆஃப்டர்நூன் அதை சாப்பிடல ஸோ அதுக்கு சாப்பிடல எனக்கு கரெக்டாக எட்டு மணிக்கு நான் என்ன உள்ளே போனேன் என்ன இன்ட்ரிவ் எடுத்துட்டு வந்து கரெக்டாக வந்து நாலு மணிக்கு எடுக்கிறாங்க ஸோ நான் நான் ஃபஸ்ட் பேஜில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் செகண்ட் பேட்சில் உள்ள மாட்டாங்க செகண்ட் பேட்சில் இன்டர்வியூ நடந்துட்டு இருக்குது ஆனால் என் நான் ஃபஸ்ட் பேஜில் போனேன் எனக்கு இன்னும் இன்டர்வியூ நடக்கல வெயிட் பண்ணுறேன் இருக்கேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டாங்க செகண்ட் பேட்சுக்கு ரெண்டு பேர் நீ ஏன்னா ஒன்று இன்டர்வியூ போகிறேன்னு கேட்குறாங்க நானும் வெயிட் பண்ணுறேன் இருக்கு நான் கூப்பிடவே இல்லை என்னையும் ஸோ அந்தளவுக்கு போனியா வெயிட் பண்ணுறேன் ஒரு லெவலுக்கு மேலே நமக்கு பொறுமை இழந்து போயில நான் சரி என்ன தானே கேட்பீங்க கேளுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லெவலுக்கு போயாச்சு என்னடா அதுன்னு சொல்லிட்டு பொறுமையிலேருந்து போன மாதிரி நிலமை ஆயிடுச்சு ஏதாவது கேளுங்க இன்டர்வியூவாவது வச்சாவது வெயிங்க எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி நிலமைக்கு போயிட்டேன் பயம் பயம்லாம் போயிட்டு அதே மாதிரி வந்து ஒரு நாலு மணிக்கு மேலே கரெக்டாக நேம் கூப்பிட்றாங்க ஸோ நானும் போகிறேன் ஸோ வந்து மூணு பேர் இருந்தாங்க ஸோ என்னோடய ரவுண்டில் ஒரு ஹெச்ஆர் நினைக்கிறேன் ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சன் தென் வந்து ஒரு மேஜிக்கல் ஸ்கில்ஸ் பார்க்குற மாதிரி அந்த மாதிரி மூணு பர்சன் இருப்பாங்க ஸோ நானே வந்து ஆல்ரெடி நிறைய பிளாக்லாம் படிக்கும்போது இந்த மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி அங்கே மூணு பேர் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு போனால் போன உடனே ரெசியூம் வந்து நான் கொடுக்குறேன் அவங்ககிட்ட ஃபஸ்ட்டு என் ரெசியூம் கொடுத்தா ரெசியூம் கொடுத்தவொடனே ஸோ ஒரு மேம் மட்டும் என்ன பண்ணாங்க ரெசியூம் வந்து ஓப்பன் பண்ணி படிச்சுட்டு இருந்தாங்க மற்ற ரெண்டு பேர் வந்து என் கூட கான்வர்சேஷன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க எப்படி இருக்கீங்க எப்படி வந்தீங்க எந்த ஊரில் இருந்து வந்தீங்க என்ன காலேஜ் அப்படிலாம் என்ன காலேஜில் படிச்சிங்க அந்த மாதிரிலாம் சில விஷயம் கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அதே மாதிரி வேறு என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இனி என்ன புக்ஸ்லாம் படி ஆக்சுவலாக நான் புக்ஸ் படிப்பேன்னு போட்டுருந்தேன் என்னென்ன புக்ஸ் படிச்சுங்க அந்த புக்ஸ் நேம் சொல்லுங்கள் அந்த புக்ஸில் உங்களுக்கு என்ன பார்ட் பிடிச்சிருந்துச்சு அதெல்லாம் கேட்டாங்க தென் வந்து நீங்கள் கடைசியாக என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிங்க என்ன கோடிங் ப்ராப்ளம் நீங்கள் கடைசியாக சால்வ் பண்ணிங்க இதுக்கு நீங்கள் சால்வ் பண்ணவே முடியாத ஒரு ப்ராப்ளம் எதாவது வச்சுருக்கீங்களா அதெல்லாம் எதுக்கு கேட்குறோம்னா நீங்கள் எதாவது ப்ராப்ளம் டைப் பண்ணுறீங்களா கீப் அப்டேட்டிங்லாம் இருக்கிறீங்களா உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கேள்விலாம் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்கன்னா ஸோ நீங்கள் டிசிஎஸ் கோட் விட்டா எயிட்டில் வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிங்களா சரி எத்தனை ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிங்க அதுக்கான லிஸ்ட் எல்லாமே அவங்ககிட்ட இருக்கும் நம்ம எத்தனை ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம் எப்படி சால்வ் பண்ணோம் அந்த கோட் எல்லாமே அவங்க வச்சுட்டு இருந்தாங்க எத்தனை நீங்கள் எத்தனை ப்ராப்ளம் எத்தனை ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்னா அங்கே பார்த்துட்டு ஓகே நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணிங்க அதுக்கான அல்காரம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நான் இந்த மாதிரி வெத்தட் யூஸ் பண்ணேன் இது யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து கோட்லாம் பண்ணல ஸோ அதுக்கு அதுமாதிரி சொன்னேன் சும்மா இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் எல்லாமே பைத்தான் பேஸ் பண்ணதுனால பைத்தான் சம்மந்தமாக சில கொஸ்டின் கேட்டாங்க எப்படி வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா என்ன கேட்டாங்கன்னா ஆக்சுவலாக எனக்கு அப்போ தெரில ஸோ பேக்கேஜ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா மாடல் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா ஒரு பேக்கேஜ் எப்படி யூஸ் பண்ணிங்க மாடல் வந்து எப்படி இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்க நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி அப்படி வந்து பேக்கேஜாக மாற்றுவீங்க மாடியெலாம் மாற்றிக்கன்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்க அட்வான்ஸ் லெவலில் போயிட்டு தென் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் டிஃபைன் பண்ணுறீங்க அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறீங்க அதனால் அதில் வந்து எத்தனை ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எப்படி கவுண்ட் பண்ணி சொல்லுவீங்க இந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்க ஸோ ஒரு ஸ்டிங் வந்து அப்பர் கேஸாக இருந்தது என்ன என்ன யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணுவீங்க வேறு கேஸ் தான் என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணுவீங்க டிஃபால்ட் ஃபங்க்ஷன்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் என்ன செக் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி பேசிக்காக பைத் தான் ஒட்டி கேட்டாங்க கடைசியாக நீங்கள் படித்த ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ஃபஸ்ட்லாம் இங்கிலீஷில் பேச ட்ரை பண்ணேன் இங்கிலீஷ் தான் எனக்கு கொஸ்டின் கேட்டே இருந்தாங்க என்ன ஆச்சு நானும் ட்ரை பண்ணுறேன் ட்ரை பண்ணுறேன் இங்கிலீஷ் ஒரு லெவலுக்கு மேலே நம்மளுக்கு வர மாட்டேது ஸோ நம்மளாம் அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சதுனால நானும் ஏதோ சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் அவங்க வாய்ப்பே கிடையாது என்னதான் பண்ணலாம் ஒரு நர்வஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இன்டர்வியூ ஸோ நானும் பேச ட்ரை பண்ணுறேன் ஒரு லெவலுக்கு மேலே அவருக்கே புரிஞ்சிச்சு இன்டர்வியூ எடுக்கிறவருக்கு ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு சரி ஓகே ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் தமிழில் கூட பேசலாம் அப்படின்றது ஸோ என்னென்னா நம்ம கோ ரிலேட்டடாக போகும்போது நம்ம லாங்குவேஜ் வந்து எப்பயுமே வந்து முக்கியம் பண்ண மாட்டேன் உங்களுக்கு ஸ்கில் இருக்கா டெக்னிக்கலாக நாலேஜ் இருக்கா தான் பார்ப்பாங்க ஸோ எனக்கு அப்படி தான் பார்த்தாங்க ஸோ என்ன சொன்னாங்கன்னா சரி நீங்கள் தமிழில் கூட பேசலாம் சொல்லிட்டு ஒரு கால் மணி நேரம் தான் நாங்கள் பேசியிருப்போம் ஸோ 
அதனால் வந்து இந்த சீக்கிரம் இன்ட்ரிவியூ முடிச்சு அனுப்பணுங்க ரொம்ப அவசர அவசரமாக இன்ட்ரிவியூ எடுத்தாங்க ஸோ இன்ட்ரிவியூ எடுத்துட்டு எனக்கு அப்போ தெரியாது நான் வந்து டீச்சர்ஸ் நிஞ்சா கட்டணம் பண்ணுறேன் டிஜிட்டல் இந்த மாதிரி எதுவுமே தெரியாது ஸோ எதுவுமே கிளியராக ஒரு ஐடியா இல்லை அதனால் வந்து நான் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு இன்ட்ரிவியூ இது அப்படின்னு சொல்லி அட்டன் பண்ணேன் சார் அசால்ட்டாக நம்ம படித்த விஷயம் மட்டும் போவோம் அதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் இல்லை அது அதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியவே இல்லை அதுக்கு நம்ம நாலேஜாக இல்லை ஸோ எதை பற்றி தரனாலுமே ஒரு விஷயம் வந்து இங்கிலீஷில் இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயமா இருக்குது நம்ம ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷ் மேலே புரிஞ்சிக்க முடியல சார் நம்மளால் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியுமோ அதை வச்சு தான் போனோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அட்டன் பண்ணது வந்து டிசிஎஸோட நிஞ்சா ப்ரொஃபைலுக்கு தான் இன்ட்ரி அட்டன் பண்ணேன் இதை நம்ம ஒன் நிஞ்சாவில் ஒழுங்காக நம்ம பண்ணுறோம்னா அன்றைக்கே வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் வந்து வைப்பாங்க ஸோ டிஜிட்டலுக்கு நம்ம ஒழுங்காக பண்ணணும் ஸோ நான் ஒழுங்காக பண்ணல போல ஸோ அதனால் வந்து நிஞ்சாலேயே வந்து ஓகேன்ற மாதிரி அமைச்சு விட்டாங்க ஸோ அதுக்கு ரிசல்ட் கூட சொல்ல உங்களுக்கு டென் டேஸ் கழிச்சு மெயில் வரும் அப்படின்னா சொல்லி முடிச்சு விட்டாங்க ஸோ அது நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண நல்லா வந்து ஆன்சர் பண்ண உங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா அங்கே வந்து செகண்ட் ரவுண்டுக்கு வந்து பண்ணாங்க ஸோ செகண்ட் ரவுண்ட் வந்து டிஜிட்டலுக்கு ஸோ நிஞ்சாக்கும் டிஜிட்டலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா சேலரி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் தென் வந்து பொசிஷனுமே கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஏன்னா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு இன்ட்ரிவியூ வந்து நாலேஜ் அதிகமாக இருக்குன்ற மாதிரி ஓகேங்களா அந்த மாதிரி தான் பண்ணாங்க நான் முடிச்சுட்டு வந்தோம் ஸோ ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு எங்களுக்கு ஒரு மெயில் வருதுருந்தோம் ஸோ நீங்கள் வந்து டிசிஸை செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னவனே ஸோ என் என்ன விஷயம்னா நான் இன்ட்ரிவியூ அட்டன் போது நான் வீட்டுக்கெலாம் சொல்லவே இல்லை வீட்டுக்கு சொல்லாமல் தான் போய் அட்டனே பண்ணேன் இது ஒரு நம்ம போய் சொ அட்டன் பண்ணுவோம் அட்டன் பண்ணால் நம்ம செலக்ட் ஆனால் வீட்டுக்கு சொல்லுவோம் செலக்ட் ஆனால் ஒரு சம்பவத்தை அப்படின்னு நடந்ததே மறந்தே போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் வந்து அட்டனே பண்ணேன் யோசிச்சே பார்க்கல வீட்டில் கூட சொல்லவே இல்லை நான் வேறு ஒரு விஷயமா தான் சென்னைக்கு போகிறேன் சொல்லிட்டு தான் போனேன் நான் இந்த மாதிரி இன்ட்ரிவியூ அட்டன் போகிறேன் எதுவுமே சொல்ல எனக்கு ஆக்சுவலாக அந்த அந்த மெயில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் எங்கள் அப்பாக்கெல்லாம் கால் பண்ணி வந்து சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி இப்போ அட்டன் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி அட்டன் பண்ண எனக்கு வந்து நான் கூட சொல்ல ஆனால் இப்போ வந்து ஜாப் வந்து கிடச்சிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் அப்புறம் வந்து இவ்வளோ சேலரி அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் டிசிஎஸில் வந்து நிஞ்சா ப்ரொஃபைலுக்கு வந்து த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கொடுப்பாங்க ஸோ ஆன்வல் ஆன்வலாக வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கொடுப்பாங்க ஸோ மந்த்லி இவ்வளோ கால்குலேஷன் சொல்லிட்டு நீங்களே கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க அப்படி ஏன்னா போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இது சரி நீங்கள் என்னோட இன்ட்ரிவியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிலாம் நான் பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி இந்த இந்த ஒரு இடத்துல வந்து நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்ட்ரிவியூ முடிச்சதுக்கப்புறமே என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு மாதிரியாக வந்து விக்ஸ் ஆன மாதிரி என்னடா நம்ம சரியாக அட்டன் பண்ணலையா நம்ம ஏதோ தப்பை பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு மைண்ட் நம்ம கூட இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி எனக்கும் வந்துச்சு நம்ம இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பை லக்ல வந்து ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட்லேயே வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூலேயே வேலை கிடச்சிச்சு பட் எல்லாருக்குமே அப்படி கிடைக்குமான இல்லை சில பேருக்கு லேர்னிங்காக இருக்கும் நானுமே வந்து என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணணும் ஒரு ஸ்டெப் வர பஸ்ஸில் போகும்போது என்ன தப்பு பண்ணோம் நம்ம என்ன எந்த இடத்துல வந்து மிஸ் பண்ணோம் இந்த மாதிரி டாப்பிக்லாம் நம்ம கவர் பண்ணவே இல்லை இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒழுங்காக தெரிஞ்சிக்கவே இல்லை அதை நம்ம படிக்கணும் தரவே அப்படின்ற மாதிரி எனக்குள்ளே அனலைஸ் பண்ணிட்டே போனேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் மாதிரி தெரியுது எனக்கு வந்து ஜாப் கிடச்சுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் வந்து நீங்கள் ஒரு கிளியர் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை ப்ரோக்ராமிங் வந்து கீப் எப்பவுமே வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டே இருங்க ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டே இருந்தால் அந்த காம்பரேட்டிவ் ப்ரோக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் டைம் கொடுத்தே ஆகணும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு டைம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் திரும்பி உங்களுக்கு வந்து அது கிடைக்கும் ஃபுல்லாக வந்து ஒர்க் அவுட்லேயே இருங்க அந்த மைண்ட் செட்குள்ளேயே இருங்க ஒரு ப்ரிப்பர் ஆகுங்க ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு காம்படிஷன் அட்டன் பண்ண போகிறோமா ஒரு த்ரீ மந்த்துக்கு முன்னாடியோ டூ மந்த்துக்கு முன்னாடியோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் லீட் கோட் இருக்கும் கோட் ஃபோர்ஸில் நிறைய ஈவன் நடத்துவாங்க ஹேக்கர் ஹேக்கர் ரேங்க்லாம் நிறைய இருக்குது அதை பற்றிலாம் வந்து அதில் பற்றி தெரிஞ்சுட்டதுக்குள்ளே போய் கோட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸு அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் எடுத்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனலே கூட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ்லாம் போட நான் ட்ரை பண்ணுறேன் டீசர்ஸ் கோட் விட் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் எடுத்து ட்ரை பண்ணி அதுக்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு ஐடியா வரும் ஸோ டேட்டா சக்சஸ் ஆல்கோ இதை வச்சு தான் மேக்ஸிமம் வந்து கொ